മുനമ്പത്ത് മീൻപിടുത്ത ബോട്ടിൽ കപ്പലിടിച്ച് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചി മുനമ്പത്ത് മീൻപിടുത്ത ബോട്ടിൽ കപ്പലിടിച്ച് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു മൂന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എട്ട് പേരെ കാണാനില്ല പുലർച്ചയോടെ പുറങ്കടലിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് തമിഴ്നാട് ബംഗാൾ സ്വദേശികൾ മുനമ്പത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഓഷ്യാന എന്ന ബോട്ട് ഇടിച്ചു തകർത്ത കപ്പൽ നിർത്താതെ പോയി പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് മുഴുവൻ സഹായവും ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ നിർത്താതെ പോയ കപ്പൽ കണ്ടെത്താൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന് നിർദ്ദേശം ബോട്ടിലെ തൊഴിലാളികൾ അപകടത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ കടലിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണതായി പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന ബോട്ടിലെ മീൻപിടുത്തക്കാർ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് പതിനാല് പേർ ബോട്ടിൽ വടക്കൻ പറവൂർ സ്വദേശിയുമുള്ളതായി സൂചന ശക്തമായ ഇടിയിൽ ബോട്ട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു അപകടത്തിനിരയായ മൂന്ന് തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഉച്ചയോടെ മുനമ്പത്തെത്തിക്കും മീൻപിടുത്ത ബോട്ടിൽ കപ്പലിടിച്ചുള്ള അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്ന മുനമ്പത്ത് രണ്ടു മാസത്തിനിടെ ഉണ്ടായത് സമാനമായ മൂന്ന് അപകടങ്ങൾ ജൂലൈ ഒൻപതിന് മുനമ്പം ഉൾക്കടലിൽ തായ്ലൻഡ് ചരക്ക് കപ്പൽ ബോട്ടിലിടിച്ച് രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു നേരത്തെ ജൂൺ ഏഴിന് മീൻപിടുത്ത ബോട്ടിലിടിച്ച കപ്പൽ നിർത്താതെ പോയതാണ് മറ്റൊരു സംഭവം അശാന്തമായി താഴ്വര ജമ്മു കശ്മീരിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം ഗുരേസിൽ ഭീകരരുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു മേജർ അടക്കം നാല് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു നാല് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു പ്രദേശത്ത് ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്ത് ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാപത്തിൽ സഭയ്ക്കും പങ്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ വെട്ടിലാക്കിയ കുമ്പസാര പീഡന കേസിൽ സംഭവം മറച്ചുവെക്കാൻ സഭാ നേതൃത്വം കൂട്ടുനിന്നതിന് തെളിവുകൾ പുറത്ത് വൈദികരുടെ പീഡനത്തിനിരയായ യുവതിയുടെ പരാതി രേഖാമൂലം സ്വീകരിക്കാൻ സഭ തയ്യാറായില്ല ഇരയുടെ ഭർത്താവും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നിരണം ഭദ്രാസനാധിപൻ നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇരയുടെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിക്ക് രസീത് നൽകിയാൽ തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് നിരണ മദ്രാസനാധിപൻ യുഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഫാദർ എബ്രഹാം വർഗീസ് നാലാം പ്രതി ഫാദർ ജെയ്സ് കെ ജോർജ് എന്നിവരോട് പതിമൂന്നിന് മുൻപ് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇന്നലെ ഇരുവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കോടതി ഉത്തരവ് അതേസമയം ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് കന്യാശ്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകി ഉജ്ജയിൻ ബിഷപ്പ് കന്യാശ്രീ ലൈംഗിക പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതായാണ് പറഞ്ഞതെന്നും ബിഷപ്പ് സെബാസ്റ്റ്യൻ വടക്കേൽ ഇക്കാര്യം നേരിട്ടും കത്തിലൂടെയും കന്യാശ്രീ അറിയിച്ചു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിലെത്തി ചർച്ച നടത്തിയതായും ഉജ്ജയിൻ ബിഷപ്പ് കുരുക്കഴിക്കാൻ അമ്മ താര സംഘടനയായ അമ്മയിൽ ഉടലെടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഇന്ന് നിർണായക ചർച്ച സംഘടനയ്ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങളുമായി നേതൃത്വം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന് അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷമാകും സംഘടനയ്ക്ക് ആദ്യം കത്തു നൽകിയ രേവതി പാർവതി പത്മപ്രിയ എന്നിവരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ചർച്ച നടത്തുന്നത് സിനിമാ രംഗത്തെ വനിതാ സംഘടനയായ ഡബ്ല്യു സി സിയുമായി അല്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച് താര സംഘടന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അമ്മ നടിമാരുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്മാരായ ജോയ് മാത്യു ഷമ്മി തിലകൻ എന്നിവരുമായും സംഘടന ചർച്ച നടത്തും ചിദംബരത്തിന് ഇടക്കാലാശ്വാസ എയർസെൽ മാക്സിസ് കേസിൽ പി ചിദംബരത്തിനും മകൻ കാർത്തിക്കും അറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇടക്കാല സംരക്ഷണം നീട്ടി ഡൽഹി പാട്യാല ഹൌസ് കോടതി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെയും മകനെയും ഒക്ടോബർ എട്ട് വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് കോടതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ബി ഐയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുമാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നത് വിദേശ കമ്പനിക്ക് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ബോർഡിന്റെ അനുമതി നൽകിയ ചിദംബരത്തിന്റെ നടപടി രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കാലയളവിൽ ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് ചിദംബരം മൊറീഷ്യസ് കമ്പനിയായ മാക്സിസിന് അനുമതി നൽകിയത് സാമ്പത്തിക കാര്യ കമ്മിറ്റി സാമ്പത്തിക കാര്യ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധികാരം ചിദംബരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി